আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ বাংলাদেশ সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি নাদিরা আশা সিফাত শারমিন শুরুতে বিআরবি কেবল সংবাদ ছিল আরো দুই করোনা রোগী শনাক্ত একত্রিশ মার্চ পর্যন্ত দেশের সব অন অ্যারাইভাল ভিসা বন্ধ ব্রিফিংয়ে জানিয়েছেন মন্ত্রীরা বিদেশ ফেরতরা হোম কোয়ারেন্টাইনে বিমানবন্দর থেকে অনেকের বাড়ি চলে যাওয়ার অভিযোগ নিরাপত্তা নিশ্চিতে হজ ক্যাম্পে সেনামতায় স্কুল কলেজ বন্ধের পরিস্থিতি এখনো হয়নি জানালেন ওবায়দুল কাদের করোনা নিয়ে রাজনীতি করছে না বিএনপি দাবি রিজভি চট্টগ্রামে করোনা আতঙ্কের মধ্যেই সিটি নির্বাচনের প্রচার প্রচারণা আপাতত ভোট পেছানোর সম্ভাবনা নাকচ সিইসি দেখছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত ইতালি ও জার্মানি থেকে আসা ঢাকায় নতুন করে আরও দুজন করোনা আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক রাষ্ট্রীয় অতীত ভবন পদ্মায় আজ রাতে এক ব্রিফিংয়ে তিনি এই তথ্য জানান এর আগে গত আট মার্চ দেশে প্রথমবারের মতো তিনজন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছিল ওই তিনজন সুস্থ হয়ে উঠেছেন একই ব্রিফিংয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন জানান একত্রিশ মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশের সব অন অ্যারাইভাল ভিসা বন্ধ থাকবে যুক্তরাজ্য ছাড়া করোনায় আক্রান্ত ইউরোপের দেশগুলো থেকে ফ্লাইট আসাও বন্ধের ঘোষণা দেন তিনি জানান এই সময়ে দেশের সব স্থলবন্দরও বন্ধ থাকবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান কাল রবিবার বিকেল পাঁচটায় সার্ক নেতাদের সঙ্গে করোনা পরিস্থিতি নিয়ে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আলোচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান করোনা উপদ্রুত দেশগুলো থেকে যারাই আসবেন তাদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে চোদ্দ দিনের কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে ব্রিফিংয়ে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম উপস্থিত ছিলেন ইতিমধ্যে আরো দুইজন আমরা রোগী পেয়েছি তো এখন আমরা সেই দুইজনকে নিয়ে এসেছি এবং হাসপাতালে রেখেছি এবং যা যা চিকিৎসা দেওয়া দরকার দেখাশোনা করা দরকার সেটা আমরা শুরু করেছি এবং আজকেও কিছু প্যাসেঞ্জার এসেছে বিভিন্ন দেশ থেকে তার মধ্যে ইটালিরও কিছু প্যাসেঞ্জার আমরা পেয়েছি প্রায় দেড়শো জন এবং তাদেরকে আমরা আশকানায় যে হজ ক্যাম্প আছে সেখানে রেখেছি তাদেরকে এখন পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে এবং তারা সকলেই সুস্থ আছে আমাদের একটা মেডিকেল বোর্ড তাদেরকে পরীক্ষা করছে করোনা ভাইরাসের উপসর্গ না থাকায় আশকোনা হজ ক্যাম্প থেকে হোম কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হচ্ছে ইতালি ফেরত একশো বিয়াল্লিশ জনকে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আবুল কালাম আজাদ রাতে সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানান তিনি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আরও জানান ইতালি থেকে আসা আরও উনষাট জনকে গাজীপুরে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হবে রবিবার সকাল সোয়া আটটায় আসছেন আরও একশো পঞ্চান্ন জন এর আগে ইতালি থেকে আসা একশো বিয়াল্লিশ জনকে আশকোনা হজ ক্যাম্পে নিয়ে গেলে ব্যাপক ক্ষোভ জানান তারা ইতালি ফেরত বাংলাদেশিরা জানান দীর্ঘ ভ্রমণ যাত্রার ক্লান্তির পর দেশে ফিরে পরীক্ষা নিরীক্ষার নামে বিমানবন্দরে কয়েক ঘন্টা আটকে থাকায় অসুস্থ বোধ করছিলেন তারা সেই সাথে হজ ক্যাম্পের পরিবেশ খুবই অপরিচ্ছন্ন ও নোংরা ছিল বলেও অভিযোগ তাদের এই সব অভিযোগ স্বীকার করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জানান এত মানুষের কোয়ারেন্টাইনের জন্য তারা প্রস্তুত ছিল না রবিবার থেকে হজ ক্যাম্পের পরিবেশ ভালো থাকবে বলে আশ্বাস দেন তিনি দর্শক হজ ক্যাম্পে আছেন আমাদের রিপোর্টার শিহাব হোসেন সরাসরি কথা বলবো তার সাথে শিয়াব হাজ আশকোরা হজ ক্যাম্পের এখনকার পরিস্থিতি কেমন এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শেষ কি জানিয়েছেন ওনারা কি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জি আপনাকে ধন্যবাদ 
আমরা এখন আসকোনার বাইরে দাঁড়িয়ে আছি কিছুক্ষণ আগে একশো বিয়াল্লিশ জন যে ইতালি ফেরত ছিলেন তাদের মধ্যে একশো ছাব্বিশ জন ছিল ইতালি এবং বাকি ষোলো জন ছিলেন দুবাইয়ের তো তারা সবাই আসলে ঝুঁকি মুক্ত আশঙ্কা মুক্ত এই পরীক্ষা নিরীক্ষায় এই সিদ্ধান্তে আসার পর তাদেরকে এই আসকোনা থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং তারা তাদের পরিবারের সাথে তারা ফিরে গেছেন তবে তাদেরকে কিছু চোদ্দ দিন পর্যন্ত কিছু নিয়ম কারণ মেনে চলতে বলা হয়েছে যেমন হোম কোয়ারেন্টিনের বিষয়টি তাদেরকে মেনে চলতে বলা হয়েছে পাশাপাশি জনবহুল এলাকা এই চোদ্দ দিন এড়িয়ে চলার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে পাশাপাশি ব্যক্তিগত গাড়িতে গণপরিবহন এড়িয়ে চলার জন্য তাদেরকে বলা হয়েছে ব্যক্তিগত গাড়িতে যতটুকু সম্ভব কোথাও যাওয়া আসার প্রয়োজন হলে এই চোদ্দ দিন তাদেরকে এই কষ্টটুকু করতে অনুরোধ করা হয়েছে পাশাপাশি আরও যারা যে ষাট জন যারা এসেছিলেন আসকোনাতে এই পাঁচ মিনিট আগে তাদেরকে এখান থেকে গাজীপুরের একটি ক্যাম্পে পাঠানো হচ্ছে তো সেখানেই তাদেরকে আসলে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হবে এবং সেখান থেকে জানানো হবে যে তারা আশঙ্কা মুক্ত কি না আশঙ্কা মুক্ত হলে তাদেরকে এই প্রবাস ফেরতদের মতোই ছেড়ে দেওয়া হবে অথবা সেখানে তাদেরকে কোয়ারেন্টিনে রাখা হবে তো এই ছিল আমার কাছে এখানকার সর্বশেষ খবর ধন্যবাদ শিহাব হোসেন জানাচ্ছিলেন আসকোনা হজ ক্যাম্প থেকে ইতালি থেকে ফেরত আসা প্রবাসীদের সম্পর্কে বিদেশ থেকে আসা বাংলাদেশিদের সবাইকে নিজের বাড়িতে কোয়ারেন্টাইনে থাকা বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে যারা মানবে না তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিদেশ থেকে আপাতত দেশে না ফিরতে অনুরোধ করা হলেও বেশিরভাগই তা মানছেন না বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তিনি এদিকে আসকোনায় হজ ক্যাম্পে নিরাপত্তা নিশ্চিতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পাশাপাশি সেনা সদস্যেরও মোতায়েন করা হয়েছে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে শিশু হাসপাতালে হাম রুবেলা টিকা কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক এ সময় তিনি বলেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত নেবে অন্যদিকে রাজধানীর মহাখালীতে করোনা পরিস্থিতি নিয়ে ব্রিফিং করেন আইইডিসিআর এর পরিচালক মির্জাদি সেব্রিনা ফ্লোরাপ তিনি জানান স্কুল কলেজ বন্ধের সিদ্ধান্ত এখনও হয়নি তবে এ পর্যন্ত দুশো এগারো জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে আইসোলেশনে আছে নয় জন যে তিন জনকে করোনা রোগী হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছিল তাদের সবশেষ পরীক্ষায় নেগেটিভ ফলাফল এসেছে বলেও জানান তিনি এর আগে ইতালি থেকে আসা প্রবাসীদেরকে তথ্য সংগ্রহ ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য প্রথমে আশকোনা হজ ক্যাম্পে নেওয়া হয় তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন ঢাকার সিভিল সার্জন ডাক্তার মাইনুল আহসান তবে কোনো নির্দেশনা না পাওয়ায় তল্লাশির পর বিমানবন্দর থেকেই বাড়ি চলে যাওয়ার কথা জানিয়েছেন কয়েকজন প্রবাসী যাদের সম্পর্কে পুলিশকে জানানোর কথা বলেন সিভিল সার্জন শনিবার সকাল আটটা বিশ মিনিটে এমিরেটস এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটে ইতালি প্রবাসী একশো বিয়াল্লিশ জন হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে পৌঁছান বিমানবন্দরের থার্মাল স্ক্যানারে তাদের কারো শরীরে জ্বরের তাপমাত্রা পাওয়া যায়নি তারপরও তাদের সবাইকে বিশেষ ব্যবস্থায় বাসে করে আসকোনা হজ ক্যাম্পে নেওয়া হয় প্রবাসীরা জানান তারা বেশিরভাগ রোম থেকে এসেছেন ইতালি ও দুবাই দুই এয়ারপোর্টে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় করোনা ভাইরাস নেই বলে দাবি তাদের তেইশ তারিখে ঘোষণা করছে সরকার যে রেস্টুরেন্ট বার ব্যবসা বাণিজ্য যা প্রতিষ্ঠান আছে এইগুলো বন্ধ রাখার জন্য এই কত দিন তেইশ দিন এই তেইশ দিনের জন্য আমরা ছুটি যাচ্ছি ভাইয়া ইতালি থেকে ডিক্লারেশন দিছে বাংলাদেশ এমবিসি এটাকে অ্যাটেস্টেড করে দিছে যে আমরা সুস্থ আমার কাছে ডাক্তারের সার্টিফিকেট আছে ইতালিয়ান ভাষায় আছে তারপরে আবার ইংলিশ ভাষায় আছে আমার ওয়াইফ অসুস্থ এখন ডাক্তারখানা নই না মানুষ নেই কথা শুনে আমি আজকে আয় পড়ছি প্রবাসীদের তথ্য সংগ্রহ ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা জানান সিভিল সার্জন হয়তো তাদেরকে এখানে রাখবো না তাদেরকে আমরা স ঠিকানায় পাঠিয়ে দিব শর্ত সাপেক্ষে যে তারা ওই এলাকায় গিয়ে তারা আমাদের যে ইউনিয়ন আছে উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা আছেন এবং স্থানীয় প্রশাসন আছেন তাদের অধীনে তারা হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকবেন অথবা যদি আমাদের ওখানকার উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা মনে করেন যে তাদেরকে আমরা আমাদের সরকারি কোয়ারেন্টাইনে রাখবো তাহলে ওদেরকে আমরা সরকারি কোয়ারেন্টাইনে রাখবো দেশে আসার খবরে বিমানবন্দরে এসে ভিড় করেন স্বজনরা তারাও চান বিষয়টি দ্রুত সমাধান যদি নাকি এদের মধ্যে কোনো জীবাণু ধরা না পড়ে বা মেশিনে যদি না থাকে তাতে এদেরকে যার যার বাসায় গিয়ে সেই কোয়ান্টামে থাকার জন্য ব্যবস্থা করুক এটাই
এদিকে একশো বিয়াল্লিশ জনের মধ্যে কয়েকজন প্রবাসী কোনো নির্দেশনা না পাওয়ায় বিমানবন্দর থেকে বের হয়ে হজ ক্যাম্পে আসেননি তাদের সম্পর্কে তথ্য সংশ্লিষ্টদের জানানোর কথা বলেন সিভিল সার্জন নির্দেশনার আগেই তো আমরা বিমান থেকে নামছি তাই না বিমান থেকে আমরা নেমে চলে আসছি তারপরে হয়তো বা নির্দেশনা গেছে আমার জানা আনুমানিক তিরিশ পঁয়ত্রিশ জন হবে যদি এয়ারপোর্ট থেকে চলে গিয়ে থাকে সেটা আমরা ইমিগ্রেশন অথরিটিকে জানাবো তারা সেটা দেখবে করোনা ভাইরাস ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ায় কয়েকদিন আগে ইতালিতে জরুরি অবস্থা জারি করে দেশটির সরকার জিয়া খান বাংলা ভিশন ঢাকা দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন দেশ থেকে ফিরে আসা প্রবাসী বাংলাদেশিদের করোনা ভাইরাস আছে কিনা তা নিশ্চিতে হোম কোয়ারেন্টাইন অব্যাহত রেখেছে স্বাস্থ্য বিভাগ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ায় ইতালি ফেরত তিনজনকে এবং ময়মনসিংহের তিন উপজেলায় ফিরে আসা ইতালির আট প্রবাসীকে হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে এদিকে করোনা ভাইরাস থেকে জনগণকে রক্ষায় নানা রকম প্রস্তুতি নিয়েছে জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ অন্যদিকে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে আজ থেকে হিলি ও ভুমরা সহ সকল স্থলবন্দর দিয়ে ইমিগ্রান্ট যাত্রী পারাপার বন্ধ ঘোষণা করেছে স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ এই নির্দেশনা চলবে আগামী পনেরো এপ্রিল পর্যন্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়া ইতালি ফেরত তিন প্রবাসীকে হোম কোয়ারেন্টাইনে রেখেছে স্বাস্থ্য বিভাগ তবে তাদের মধ্যে করোনা ভাইরাসের কোনো লক্ষণ বা উপসর্গ নেই বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকা তিনজনই পুরুষ এবং তাদের বয়স ত্রিশ থেকে চল্লিশ বছরের মধ্যে তাদের আখাউড়া ধরখার ইউনিয়নের একটি বাড়িতে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে এদিকে এখন পর্যন্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কোথাও করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত কোনো রোগীর সন্ধান পাওয়া যায়নি তবে প্রস্তুতি হিসেবে জেলা সদর হাসপাতাল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোতে আইসোলেশন ওয়ার্ড চালু রেখেছে স্বাস্থ্য বিভাগ অন্যদিকে দিনাজপুরের তেরো উপজেলায় স্বাস্থ্য বিভাগ একশো সজ্জার আইসোলেশন ইউনিট গঠন করলেও দিনাজপুরে বিদেশ ফেরত প্রবাসীর সংখ্যা জানা নেই তাদের অথচ সম্প্রতি চীন ইটালি ও আমেরিকা সহ বিভিন্ন দেশ থেকে কয়েকশো প্রবাসী দিনাজপুরে ফিরেছেন এদিকে জেলায় চীন ফেরত এক শিক্ষার্থীকে এখনও হোম আইসোলেশনে রাখা হয়েছে সিভিল সার্জন জানান আইইডিসিআর এগারো মার্চ তার নমুনা সংগ্রহ করে নেয় বাবা সহ তার তিনজনকে আমাদেরকে কোয়ারেন্টিন রাখা আছে এবং তাদের অবস্থা এখন ভালো আছে এবং আইডিসিআর এর সাথে যোগাযোগ করে তাদের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে এবং নমুনার রিপোর্ট এখন আমরা পাই নাই যানবাহনে করোনা প্রতিরোধে সচেতনতামূলক প্রচারপত্র বিলি ও যাত্রীদের হাত ধোয়ার ব্যবস্থা রাখা সহ সচেতনতা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার নির্দেশনা দেন জেলা প্রশাসক পটুয়াখালীর গলা চিপায় করোনা ভাইরাস নিয়ে সচেতনতামূলক সভা করেছে উপজেলা প্রশাসন এদিকে করোনা ভাইরাস রোধে সাভারে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম শুরু হয়েছে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন সাভার পৌর মেয়র হাজি আব্দুল গনি ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে আজ থেকে হিলি ও ভুমরা সহ সকল স্থলবন্দর দিয়ে ইমিগ্রান্ট যাত্রী পারাপার বন্ধ ঘোষণা করেছে স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ এ নির্দেশনা চলবে আগামী পনেরো এপ্রিল পর্যন্ত শনিবার সাতক্ষীরা ভুমরা স্থলবন্দর দিয়ে বাংলাদেশি পাসপোর্ট কোন যাত্রীকে ভারতে ঢুকতে দেয়া হয়নি তবে ভারতীয় পাসপোর্টধারী যাত্রীরা অবাধে বাংলাদেশে এসেছেন এ সময় যাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হচ্ছে তবে ভুমরা স্থলবন্দরে কোনো রোগী পাওয়া যায়নি অন্যদিকে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে হিলি চেকপোস্ট দিয়ে ভারত বাংলাদেশের মধ্যে অফিসিয়াল ও কূটনীতিক ছাড়া ভ্রমণ চিকিৎসা সহ সব ধরনের পাসপোর্ট যাত্রী পারাপার বন্ধ রয়েছে তবে উভয় দেশের নাগরিক যারা বাংলাদেশে এসেছেন বা ভারতে গেছেন তারা নিজ নিজ দেশে ফিরতে পারছেন लिफलेट विदोधन आगे मंत्य करें जाना यह मुहूर्ते स्कूल कलेज बंधे मत पर तैयारी करना भाईरस नहीं मंत्य जवाब आवामी लीगर साधारण सम्पादक সবকিছুতে বিএনপি রাজনৈতিক ইস্যু খোঁজার চেষ্টা করছে সরকারের দোষ না খুঁজে দলটিকে নিজেদের ঘর সামলানোর পরামর্শ দেন ওবায়দুল কাদের সরকার কিন্তু গভীরভাবে বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করছে এবং এখানেও যে নিয়ে চিন্তা ভাবনা নেই তা নয় তো সময় মতোই আমরা পদক্ষেপ নেব কারণ এখন এটা পেনি কি করে কোনো লাভ নেই আমাদের এখানে বিষয়টা ওই পর্যায়ে আসেনি এবং নতুন করে সংক্রমিত হওয়ারও 
কোনো খবর বা কোনো কেস আমরা খুঁজে পাচ্ছি না এই অবস্থায় সবাইকে আমরা অনুরোধ করব এই ব্যাপারটি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করার জন্য আমাদের এখানে যদি বিষয়টি খারাপ দিকে মোড় নেয় বা স্কুল কলেজ বন্ধ দেওয়ার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তাহলে অবশ্যই সেটা করা হবে দেশে করোনা ভাইরাসের বিস্তার এবং চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে দলের করণীয় ঠিক করতে বৈঠক করেছে বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটি রাতে গুলশানে দলের চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় বৈঠক শুরু হয় রাত নয়টা পর্যন্ত বৈঠক চলে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সহ স্থায়ী কমিটির সদস্যরা সভায় উপস্থিত ছিলেন সভায় জনসচেতনতা তৈরি করে করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় বিএনপির করণীয় নিয়ে আলোচনা হয় করোনা ভাইরাস নিয়ে বিএনপি কোনো রাজনীতি করছে না বরং সরকারের অবহেলা ও গাফেলতি তুলে ধরছে বলে মন্তব্য করেছেন দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রাহুল কবির রেজে শনিবার দুপুরে রাজধানীর ফার্মগেট এলাকায় করোনা নিয়ে সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণকালে এই মন্তব্য করেন তিনি রুহুল কবির রেজভি বলেন সারা বিশ্বে করোনা সতর্কতায় সরকার নানামুখী পদক্ষেপ নিলেও বাংলাদেশের জবাবদিহিহীন সরকার দৃশ্যমান কিছুই করতে পারেনি আক্রান্তদের চিকিৎসায় সরকার কি কি পদক্ষেপ নিয়েছে সেটি জনগণকে জানানোর আহ্বান জানান তিনি বলেন বিশ্বের অনেক দেশ স্কুল কলেজ বন্ধ ও বিমান চলাচলের নিষেধাজ্ঞা আরোপের সিদ্ধান্ত নিলেও দেশে শিশুদের ঝুঁকির মুখে রাখা হয়েছে দল মত নির্বিশেষে জাতীয় ঐক্যমত গড়ার তাগিদ দেন বিএনপির এই নেতা জন্য সরকারের যে পদক্ষেপগুলো নেওয়া উচিত ছিল সেই পদক্ষেপগুলো তারা নেয়নি এখনও কোথায় কি অবস্থায় সারা দেশে করোনা রোগীর সংখ্যা কত এই বিষয়টাও সরকার বলছে না কিন্তু আমরা নানাভাবে নানা দিক থেকেই খবর পাওয়া যাচ্ছে বিভিন্ন ধরনের কথা এই ব্যাপারে খুব সুস্পষ্ট কোনো বক্তব্য নেই সরকারের পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেয় তুলে ধরেছে সরকারের দায়িত্ব সেই পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেওয়া করোনার আতঙ্কের মধ্যেই প্রচার চলছে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের শনিবার দুপুরে নগরীর লালদিঘি পাড়ে যুবলীগ নেতাকর্মীদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী রেজাউল করিম চৌধুরী এর আগে সাংবাদিকদের তিনি বলেন নির্বাচনী পরিবেশ ভালো আছে পরে তিনি তার প্রধান নির্বাচনী কার্যালয়ে মহানগর মহিলা আওয়ামী লীগের সমাবেশে যোগ দেন এদিকে নগরীর বারিক বিল্ডিং জে আর কে স্কুলের সামনে থেকে গণসংযোগ শুরু করেন বিএনপির প্রার্থী ডাক্তার শাহাদত হোসেন তিনি অভিযোগ করেন বেশ কিছু ওয়ার্ডে বিএনপির ব্যানার পোস্টার ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছে প্রতিটি বুথে সেনাবাহিনীর সদস্য মোতায়েনের দাবি জানান তিনি এদিকে করোনার কারণে চট্টগ্রাম সিটি নির্বাচন পেছানোর আপাতত কোনো চিন্তা নেই বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা পরিস্থিতি খারাপ হলে বিবেচনা করা হবে বলেও জানান তিনি বলেন নির্বাচনের আগে টানা তিন দিন ছুটি থাকায় ভোটার সমাগম কম হওয়ার আশঙ্কা থেকে নির্বাচনের দিন আধা বেলা অফিস খোলা রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন এছাড়া অনুমতি দেওয়া হবে সীমিত আকারে যানবাহন চলাচলেরও শনিবার দুপুরে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে নির্বাচনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে বৈঠকে তিনি বলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের পর ইভিএম নিয়ে মানুষের সংশয় অনেকটাই কেটে যাবে করোনা সেই জাতীয় পর্যায়ে দুর্যোগপূর্ণ অবস্থানে এখন পর্যন্ত সরকার যেহেতু ঘোষণা করেনি সেহেতু আমরা নির্বাচনে এটা নিয়ে আমরা নির্বাচন বন্ধ করার কোনো পরিস্থিতি এখন পর্যন্ত আসেনি যেহেতু ২৬ মার্চ থেকে ২৯ মার্চ পর্যন্ত টানা কয়েকদিনের বন্ধ সে কারণে এই নির্বাচনের দিনে যদি আমরা বন্ধ রাখি অফিস তাহলে চার দিন পাঁচ দিনের একটা নির্ব একটা ছুটির হাতে পড়ে যাবে ভোটার গুণ তখন তারা হয়তো নির্বাচনকে অগ্রাধিকার না দিয়ে তারা যার তার বাড়ি চলে যেতে পারে সেই প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে নির্বাচনের দিনে অর্ধবেলা অফিস খোলা থাকবে বিকেলের দিকে বিকেল থেকে অফিস বন্ধ থাকবে বাগেরহাটে বাস ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে পাঁচ জন নিহত হয়েছেন আহত হয়েছেন অন্তত বিশ জন শনিবার বিকেলে ফকিরহাট উপজেলার কাকডাঙ্গা এলাকায় বাগেরহাট মা মহাসড়কে ইঁদুর ঘটনা হয় পুলিশ জানায় খুলনা থেকে বরিশাল গ্রামে রাজীব পরিবহনের একটি বাসের সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আসা ট্রাকে সংঘর্ষ হয় এতে ঘটনাস্থলে তিনজনের মৃত্যু হয় আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার পথে আরও দুইজন মারা যায় নিহত পাঁচজনের মধ্যে তিনজন পুরুষ একজন নারী ও একটি শিশু এদিকে সড়ক দুর্ঘটনায় সাতক্ষীরা ও গাইবান্ধায় নিহত হয়েছে আরও দুইজন 
নাজির শাইল ও মিনিকেট নামে বাংলাদেশে কোনো ধান উৎপাদন হয় না বলে জানিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার আটাশকে নাজির শাইল এবং অন্যান্য চালকে ছেঁটে মিনিকেট নামে বাজারে বিক্রি করা হয় বলে জানান তিনি রাজধানীর খামারবাড়িতে নিরাপদ খাদ্য নিয়ে আয়োজিত সেমিনারে এসব কথা বলেন খাদ্যমন্ত্রী তিনি অভিযোগ করেন কৃষক কোনো খাদ্যপণ্যে ভেজাল না মেশালেও প্রক্রিয়ার সাথে জড়িতরা খাদ্যে ভেজাল দেয় ভেজালের বিরুদ্ধে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বানও জানান তিনি খাদ্যে ভেজাল নিরোধে প্রতিটি জেলায় ভ্রাম্যমান নিরাপদ খাদ্য ল্যাবরেটরি করা হবে বলে জানান সাধন চন্দ্র মজুমদার তিনি বলেন বর্তমানে মায়ের দুধ না খাওয়ানোর কারণে ছেলে মেয়েদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম করোনা সংক্রমণ এড়াতে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ শনিবার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে তারা এই আহ্বান জানান সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় করোনা ভাইরাসের বৈশ্বিক প্রভাবের কারণে চীনে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়া এই ভাইরাস এরই মধ্যে পৃথিবীর অনেক দেশে ছড়িয়ে পড়েছে এই রোগে পৃথিবীতে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা প্রায় দেড় লাখ সরকারের পক্ষ থেকে এই কারণে বিভিন্ন সতর্কতামূলক পদক্ষেপ নেওয়া হলেও এখনো পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি বিশেষ করে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে গণরুমের সংস্কৃতি রয়েছে যেখানে এক রুমে গাদাগাদি করে অনেক শিক্ষার্থী একসাথে অবস্থান করে এসব রুমে করোনা ভাইরাসের উচ্চ ঝুঁকি রয়েছে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার আহ্বান জানানো হয় প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এদিকে করোনার ঝুঁকি এড়াতে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ক্লাস পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা দিয়েছে শিক্ষার্থীরা রমজান সহ বছর জুড়ে পণ্যের দাম সহনীয় রাখতে একটি কমিটি কাজ করবে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য সচিব ড মোহাম্মদ জাফর উদ্দিন ভোক্তা অধিকার দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে কথা জানান তিনি বাণিজ্য সচিব বলেন সব পণ্যের দাম নির্ধারণ করা যায় না তবে অ্যাপসের মাধ্যমে সবশেষ অবস্থা জেনে দাম নিয়ন্ত্রণ করা হবে ব্রিফিংয়ে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বাবুল কুমার সাহা বলেন ভোক্তাদের অধিকার নিশ্চিত করতে হটলাইন চালু করা হবে কোনো ভোক্তা সেবা বা পণ্য কিনে প্রতারিত হলে সাথে সাথে ওই হটলাইনে অভিযোগ করতে পারবেন সেটি বিবেচনায় নিয়ে অভিযান পরিচালনা করা হবে বলেও জানান তিনি মহাপরিচালকের দাবি ভোক্তার কাছে অধিদপ্তর আস্থার জায়গায় পরিণত হয়েছে ভোক্তা অধিদপ্তরের জনবল সংকট মোকাবেলায় সরকারের কাছে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি মিরপুর দশ নম্বরের ঝুটপট্টিতে আগুন লেগেছে তবে আগুন টানা দুই ঘন্টার চেষ্টা নিয়ন্ত্রণে এনেছে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ফায়ার সার্ভিস জানায় মিরপুরের দশ নম্বরের ঝুটপট্টিতে বেলা সোয়া একটায় আগুন লাগে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দশটি ইউনিট ঘটনাস্থলে যায় পরে আরও পাঁচটি ইউনিট উদ্ধার কাজে যোগ দেয় পাশাপাশি পুলিশ র্যাব আনসার ও ওয়াসা আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ অংশ নেয় বিকেল সোয়া তিনটার দিকে আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসে ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের পরিচালক অপারেশন লেফটেন্যান্ট কর্নেল জিলু রহমান জানান আগুন নিয়ন্ত্রণে আসার পর ডাম্পিং এর কাজ করছেন তারা আগুনের ঘটনায় আহত একজনকে হাসপাতালে পাঠানো হয় আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানতে চার সদস্যের তদন্ত কমিটি করা হয়েছে দশ কার্য দিবসের মধ্যে তাদের রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে বলে জানান জিলুর রহমান কুড়িগ্রামে টাস্ক ফোর্সের মাদক বিরোধী অভিযানে বাংলা ট্রিবিউনের জেলা প্রতিনিধি আরিফুল ইসলাম রিগানকে আটক করে ভ্রাম্যমান আদালতে এক বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে তবে পরিবারের দাবি শুক্রবার গভীর রাতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর একটি দল বাসা থেকে আরিফুলকে জোর করে ধরে নিয়ে যায় শুক্রবার রাত বারোটার দিকে তার নিজ বাড়ি থেকে আটকের পর সাজা দিয়ে হাজতে পাঠানো হয় রিগানকে অভিযান পরিচালনাকারী নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রিন্টু বিকাশ চাকমা জানান সুনির্দিষ্ট অভিযোগের প্রেক্ষিতে পুলিশ আনসার ও মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সমন্বয়ে টাস্ক ফোর্সের অভিযান পরিচালনা করা হয় এই অভিযানের সময় মাদক সহ আরিফুল ইসলাম রিগানকে আটক করা হয় ভ্রাম্যমান আদালতের সামনে তিনি দোষ স্বীকার করায় এক বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এদিকে রিগানের স্ত্রী মোসারিমা সর্দার নিতু জানান শুক্রবার গভীর রাতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর একটি দল বাসায় ঢুকে আরিফুল ইসলামকে জোর করে ধরে নিয়ে যায় অভিযোগ জানাতে চাইলে তারা কিছু বলেনি অন্যদিকে সাংবাদিক আরিফুল ইসলাম রিগানের মুক্তির দাবিতে শহরে মানববন্ধন করেছেন জেলা সাংবাদিকরা এবারে ব্যবসা বাণিজ্যের খবর মহান স্বাধীনতা দিবসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিয়ে সেমিনারের আয়োজন করেছে যমুনা ব্যাংক ফাউন্ডেশন রাজধানীর কাকরাইলে আইডিএবি ভবনে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান আলহাজ নূর মোহাম্মদের সভাপতিত্বে সেমিনারে বিশেষ অতিথি ছিলেন যমুনা ব্যাংকের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আতিকুর রহমান ব্যাংকের পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার এ কে এম মুশারফ হুসাইন কানুতোষ মজুমদার মোহাম্মদ আসমাইল হোসেন সিরাজি ব্যাংকের ব্যবস্
ভাবনাকে সংবর্ধনা দিয়েছে চেষ্টা নামে একটি সংগঠন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বিশেষ অতিথি হিসেবে এমপি মেহের আফরোজ চুমকি ও আরমা দত্ত উপস্থিত ছিলেন উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের উপদেষ্টা সাবেক সেনাপ্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল এম হারুনুর রশিদ বীর প্রতীক মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ পরে মনোগ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব নজরুল ইসলাম বলেছেন পৃথিবীতে দুই শ্রেণীর মানুষ পরাজিত হয়ে গর্ববোধ করেন তারা হলেন শিক্ষক ও বাবা মা শনিবার বিকেলে লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার পালপাড়া ডিএনএ হাই স্কুল মাঠে এক অনুষ্ঠানে নজরুল ইসলাম আরও বলেন শিক্ষক আর বাবা মাই চান তাদের সন্তানেরা জ্ঞানে বুদ্ধিতে তাদেরকে ছাড়িয়ে যাক স্কুলটির এক্স স্টুডেন্ট ফোরাম আয়োজিত অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের বিদায় সংবর্ধনা ও প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের পরিচিতি সভা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন স্কুল পরিচালনা কমিটির সভাপতি ও সদর উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি আবুল কাশেম চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মলনা আব্দুর রশিদ বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আব্দুর রব মিয়া সমাজসেবক গোলাম কিবরিয়া অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক গোলাম মোস্তফা করোনা ভাইরাস আতঙ্কে অবিশ্বাস্য এক পরিস্থিতির মুখোমুখি যুক্তরাজ্য সুপার স্টোরগুলোতে মিলছে না নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রপাদি টয়লেট টিস্যু হ্যান্ডজেল চাল ডাল তেলের স্টক শেষ প্রায় সবখানে এদিকে ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে শুক্রবার আরেক বাংলাদেশি মৃত্যুবরণ করেছে যুক্তরাজ্য থেকে বিস্তারিত আরও জানাচ্ছেন মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান ক্যামেরায় ছিলেন এখলাসুর রহমান বিশ্বব্যাপী মহামারী আকারে ধারণ করা করোনা ভাইরাসের কারণে জরুরি অবস্থায় ইতালিতে গৃহবন্দি লক্ষ লক্ষ মানুষ আতঙ্ক বিরাজ করছে যুক্তরাজ্যও সামনে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে এই ভয়ে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ক্রয়ের চাহিদা বেশি তবে লন্ডনের সুপার স্টোরগুলোতে পাওয়া যাচ্ছে না অনেক কিছুই আমরা ভয়ে ইংল্যান্ডেও মার্কেটে যাওয়া কিছু খাবার নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনার চেষ্টা করতেছি অনেক জিনিসই সংকট দেখা দিয়েছে যেমন টয়লেট পেপার আটা চিনি এগুলো পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যাচ্ছে না বাঙালি এলাকায় পূর্ব লন্ডনের টাওয়ার হ্যামলেটসের লোকাল সবগুলোতে কিছু পণ্য পাওয়া গেলেও সেগুলোর দাম বাড়িয়ে দিয়েছে বিক্রেতারা তিনটা মার্কেটে গেছে তেসকুতে গেছে আইসল্যান্ডে গেছে মার্কেটে মার্কেটগুলোতে পুরোটা ফাঁকা সব খাবার টাবার আগের থেকে মানুষ কিনে স্টক করে রাখছে দ্রব্যমূল্যের উচ্চ দাম বাড়াবো এটা কোনো অবস্থাতে আমরা মেনে নিতে পারি না কোনো সময় আমি আমার বত্রিশ তেত্রিশ বছরের ব্রিটেনের লাইফে এ ধরনের পরিস্থিতি আমি পড়িনি যুক্তরাজ্যে কোভিড নাইন্টিনে আক্রান্তের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলছে রাস্তাঘাটে চলাফেরা কমিয়ে দিয়েছে জনগণ ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার ভয়ে আগামী সপ্তাহ থেকে যে কোনো ধরনের বড় সভা মিটিং বাতিল করতে যাচ্ছে সরকার এদিকে বাঙালি অধ্যুষিত হোয়াইট চ্যাপেলের রয়্যাল লন্ডন হাসপাতালে শুক্রবার সকালে ষাট বছর বয়সী এক বাংলাদেশির মৃত্যু হয় তার বাড়ি সিলেটের গোলাপগঞ্জে এ নিয়ে যুক্তরাজ্যে দুইজন বাংলাদেশি মারা গেল করোনা ভাইরাসে কোভিড নাইন্টিনের কারণে ইংল্যান্ডে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তা কখন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে কারো জানা নেই তাই সর্বোচ্চ ধরনের সতর্কতা অবলম্বনের পাশাপাশি অনেকেই বাজার সদাই করে মজুত করার চেষ্টা করছেন মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান বাংলা ভিশন যুক্তরাজ্য আমি জুয়েলার্স আন্তর্জাতিক সংবাদ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ব্রিটেনে আরও এক বাংলাদেশি বংশভূত ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে প্রতিবেশী দেশ ভারতে মারা গেছে আরও একজন ইতালিতে একদিনে আড়াইশো জনের মৃত্যু হয়েছে এদিকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে প্রাণঘাতী এই মহামারীর মূল কেন্দ্র এখন ইউরোপ ভাইরাসের বিস্তার সামাল দিতে সীমান্ত বন্ধ সহ ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে ইউরোপ সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ দু সপ্তাহের জন্য সব আন্তর্জাতিক ফ্লাইট বন্ধ করে দিয়েছে সৌদি আরব স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে বাংলাদেশের আট নাগরিক কোভিড নাইন্টিনে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন এর মধ্যে তিনজন সিলেটের ঢাকার এক দম্পতি ও যশোরের একজন ঢাকার দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক শুক্রবার ভারতের রাজধানী দিল্লির রামলোহিয়ায় হাসপাতালে মারা গেছেন আটষট্টি বছরের এক বৃদ্ধা দেশটিতে এখনও আক্রান্ত তিরাশি জন ইতালিতে শুক্রবার আড়াইশো মানুষের মৃত্যুর ঘটনা একদিনে দেশটিতে সর্বোচ্চ নতুন করে আক্রান্ত আরও আড়াই হাজার ইতালির পর নাজুক অবস্থা ইরানে দেশটিতে আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়েছে এগারো হাজার দেশটিতে নতুন করে সাতানব্বই জনের মৃত্যুতে করোনায় পর্যন্ত মারা গেছে ছশোরও বেশি এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় জরুরি অবস্থা জারি করেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প পরিস্থিতি ঠেকাতে পাঁচশো কোটি মার্কিন ডলার সাহায্য তহবিল ঘোষণা করেন তিনি যুক্তরাষ্ট্রে এমন এখন করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা আড়াই হাজারের কাছাকাছি দেশটিতে মারা গেছে অর্ধশত যুক্তরাজ্যে মৃত্যু হয়েছে একুশ জনের বিশ্বজুড়ে করোনা আতঙ্ক বেশিরভাগ দেশই তাদের দেশ ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা দিচ্ছে এবার 
on arrival visa bond here Koshna de Che Nepal. Echara New Zealand did Hukle, Chodu Diner, quarantine Ejeta Habitade. Clemon Kala Shambat. Bangladesh Pakistan suffer hobby kinner, she should hunt to ash chin, we act in a mute. Coronavirus atunki, Sharabishi, Akiake, Bontohoce, shop her own in Kalatura Rashur. A police day, Pakistan, it treated of a sufferers to get to Hawar Shankabishi. The Benijira Shitantunani, Pakistan and Kushan of Ekayatse, Bissibi. Venu Poriboton Kore, Unukoto match Kala, Washam Pabulijan, and Bissibi Shapotin as well has an papu. Call to show there, uh, I can tell Amanajeta Akon Poyunto, Dekta Pachi Shetate Kore. Travel restriction जेब हमें होते चोट दिखे काजी definitely अनिश्चय तो आते ही तो हमने wait करते हैं हम राशि करते हैं काल पोस्टर मुद्दे और आमंदे के confirm उधर शायद आमंदे एक ता final decision हुए जब एक अखंड होए नहीं so it already प्रक्रिया दिन आते हैं हम तो ना दो एक दिन में मुद्दे will be able to tell you exactly कि होते हैं तबे जे जिधर बोल ला मार कि shop जगह travel restriction � যদি কখনো আমাদের মনে হয় যে আমাদের সরকার থেকে বা কোন জায়গা থেকে কোন রেস্ট্রিকশন আছে বা কোন সুপারিশ আছে উই উইল অ্যাক্ট অ্যাকর্ডিংলি বাংলাদেশকে ওয়ান ডে র‍্যাংকিং এর 3 নম্বরে তুলতে চান নতুন অধিনায়ক তামিম ইকবাল তবে সে জন্য দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রয়োজন বলে মনে করেন তিনি মাশরাফি দায়িত্ব ছাড়ার পর তার জায়গা ওয়ান ডে অধিনায়কের দায়িত্ব পেয়েছেন তামিম তিনি জানান মাশরাফির পর্যায়ে যাওয়া খুব কঠিন কাজ বড় দল হয়ে উঠতে শুধু মাঠের পারফরম্যান্স নয় ক্রিকেটারদের চিন্তা ভাবনাতেও পরিবর্তন আনার প্রয়োজন রয়েছে আমার জন্য একটা নতুন চ্যালেঞ্জ আমার কাছে মনে হয় যে যতটুকু আমাদের ভালো খেলার দরকার আমরা এখনো ওই লেভেলে যাইনি এই টিমটার একটা দরকার হলো একটা বড় ম্যাচ একটা বড় টিমের সাথে জিতা অথবা একটা সিরিজ জিতা তো তখনই আপনি এই জিনিসটা হবে অটোমেটিক্যালি যারা ইয়াং প্লেয়ার আছেন অথবা এজ আ টিম আমরা ওই কনফিডেন্সটা গেইন করব যেন আমরা আবার বড় বড় সিরিজ জিততে পারি যেটা আমাদের সাথে 2015 তে হয়েছে মাসের বাইরে আন্ডার যে আমাদের মাঠের বাইরের কালচারটা অথবা ড্রেসিং রুমের কালচারটা আগে ঠিক করতে হবে আমরা এটা না যে আমরা এখন কেউ ইনডিসিপ্লিন অথবা কেউ ভুল কাজ করছে বাট আমরা আরো বেটার হতে পারি এই কালচারটা যদি আমরা আরো স্ট্রংলি বিল্ড করতে পারি ইভেনচুয়ালি এটা রিফ্লেকশন আপনি খেলা Bankers Cricket Champion, which is Standard Chartered Bank, Runners Up, which is Stern Bank Limited. We have a bank, Cormorato, the Cormorato, Opishadar Cricketer, the New Gulshan Youth Club, and the Tournament of Rajan Karahai. Finally, Stern Bank, Botrishani Hara, Standard Chartered Bank. Prothome, Bat Kore, Akshote Shuti Rantole, Stan Shirt, Jababe, Akshay Krishani, All Out Hoy, EBL. Tournament, Baruti Dol Onshunai, Final Upubu Korin, Bissi Bishop Hapoti, Nazmul Hassan Papun, Champion Trophy to Lidan, Biju Dolid Hate. সংবাদ শেষ করব যাওয়ার আগে বিআরবি কেবল শিরোনামগুলো আরেকবার জানিয়ে দিচ্ছি আর দুই করোনা রোগী শনাক্ত 31 মার্চ পর্যন্ত দেশের সব অন অ্যারাইভাল ভিসা বন্ধ ব্রিফিং এ জানিয়েছেন মন্ত্রীরা বিদেশ ফেরত তো হোম কোয়ারেন্টাইনে বিমান বন্দর থেকে অনেকের বাড়ি চলে যাওয়ার অভিযোগ নিরাপত্তা নিশ্চিতে হজ ক্যাম্পে সেনা মোতায়েন School college bond here for this city. Akhono Hani Janalen Obadur Kader. Corona niye rajniti korte na BNP Dabi Rizvi. Doctor Gramey Corona atom ke mothe city nirbhajone prochar prochar ona apata to vote pechano shamba bona nakut CC. Echilo akhon kar moto pori shamba radetai dakharam tulo. এছাড়া বাংলাদেশের সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে লগইন করুন facebook.com/bangladeshnews এবং সাবস্ক্রাইব করুন youtube.com/bangladeshnews এ ধন্যবাদ শুভরাত্রি